والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا عليك من الله السلام تحية ودخلت جنات من العدن راضيا أتو ما دروك النرنا سيد ورغل بندد النار نيدا كل أهل السنة والجماعة تندي برابط غير إي بريبادي بيشي كونا سهودرا سهودري مال سهورتوكل إي درما دا سهورتوكل كي برستانة تندي دنيا بيوادنغل أريكم نبي صلى الله عليه وسلم دنغل لدى جنب دنم غندي أنقره دمايا إي بنيا دنم الله بن الحبيب بن كرتي بدي كانو نبي صلى الله عليه وسلم تنقل عرانا من السلا كانوا ولا ورديا اللوغتي يتون الله سمسكاره يتون الله جيبيده يتون الله آشيه سمر بيجا أكرمته برصاحي بيجاتا Widyasate samuhatin de ada ilan na unmula nam cahida, nalla samskara tilik akramat til jiwi kuna samuhatte kai pedicu yartiya. Habibah ya Muhammadur Rasulullahi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Madhum bahumana um abadut snehengalum perayaanan iwayil namlodi micihudiyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggel. Logat sneham badi pichane dawa. Arud sneham. Ottawa kil pernyal bumi ilulla mudvan alugalod. Allah Bumi ilu lalu berulang Manusia berulang Matra melalui marganga lalu Yang ni jiwi kuna Ia jendu kalau Maranga lalu Yang ni lalu Loga tulah Parak kalu lalu Bolum Sneham kani chaneda warna محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نقل قسم شيء من داعم أدعني أنا إيوس تكلو ده لام وري بيكتيك سنيه بركات نقل نادتان كريوغا 
ഞാൻ വളരെ ഹൃസ്വമായി ഒന്ന് രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും കൂടുതൽ നീട്ടാൻ സമയമില്ല നമുക്കിതിന്റെ പിറകെ നല്ല മധുഹ ഗീതങ്ങൾ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് കടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ടതുണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജനിച്ച സുബഹിയോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം എണീറ്റ് മൗലീദ് ഓതി പ്രവാചക സവിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സലാത്തുകളും സലാമുകളും നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടേണ്ടതുണ്ട് റഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം സ്നേഹത്തെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം സ്നേഹമാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് സമാധാനവും അച്ചടക്കവും നല്ല സംസ്കാരവും ഉള്ളവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ആവുകയുള്ളു ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതുക്കമുള്ളവൻ വിനീതൻ വിധേയത്വമുള്ളവൻ സമാധാനപ്രിയൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു അഭിവാദനം പഠിപ്പിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന ഒരു അഭിവാദ്യമാണ് ഈ അഭിവാദ്യം എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവരോട് പറയൽ വലിയ പുണ്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷേ ചില വിഷയത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണം വെക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഒരാൾ ഫോണിൽ അന്യപെണ്ണിനോട് അന്യപുരുഷൻ അസലാമു അലൈക്കും പറയരുത് കാരണം അതിന്റെ പേരിൽ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ അസലാമു അലൈക്കും പറയണം അബാഹുവിനോട് മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അസലാമു അലൈന ബാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണം സമാധാനം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോരാ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സമാധാനം വേണമെന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരു ദിവസം ഭൂമി ലോകത്ത് മുഗ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ അഞ്ചു നേരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രഖ്യാപനമുള്ളത് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ സലാം വിട്ടുന്നു അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്താണ് സലാം നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനമുള്ളത് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദുരായിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام الله وي ني سلاما رخيا سمادانا نلغنبنا سمادانا سنيشم تننبنا سماداناتل جيبيكان ഉള്ള സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചവന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സമാദാനം തരണമെന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അള്ളാഹു നമ്മെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ സമാധാനമാണ് സ്നേഹമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുള്ള സമാധാനമുള്ള ആശയങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് സമാധാനവും സ്നേഹവുമുള്ള ലോകത്തേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ഒരേയൊരു വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വീടിലേക്കാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചു സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചു 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോകത്ത് വേണ്ടത് സ്നേഹമാ ഒരു വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് പിതാവിന്റെ സ്നേഹമാ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹമാ ഭർത്താവിന് വേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ സ്നേഹമാ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാ ഇന്ന് ഒരാൾ എന്നോടൊരു കഥ പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഷയം എന്താണ് ആ ഒരു മകളുടെ ഭർത്താവും അമ്മായിയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ മകളുടെ ഭർത്താവും അമ്മായിയും തമ്മിൽ അതായത് ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയും തമ്മിൽ പ്രശ്നമായപ്പോൾ ഭാര്യ ഏത് പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിനോട് മകളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉമ്മ തെറ്റുന്നത് അത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില ഞാൻ ചോദിച്ചു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് അതാണ് ഒരാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് സഹിച്ചാലും എന്ത് പ്രയാസം സഹിച്ചാലും എന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത സ്നേഹമാണ് ലോകത്ത് വലുത് വലിയ ടെറസിന്റെ വീടുകൾ വലിയ വണ്ടികൾ വലിയ സന്തോഷമുള്ള പലതും ഉള്ള പലരുടെയും വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ വിഷമത്തില എന്താ വിഷമെന്നറിയോ ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ലോകത്ത് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹം കൊണ്ട് കീയടക്കിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിസ്കാരത്തിനേക്കാളും നോമ്പിനേക്കാളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്ത് സ്ഥാനം കൊടുത്തത് സ്നേഹത്തിന അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇബനുമാജ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീഫിൽ കാണാം അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു ജൂത പണ്ഡിതൻ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഠിച്ച അതായത് ഇഞ്ചിയിലും തൗറാത്തും പഠിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സലാം മദീനയിലെ ജൂത പണ്ഡിതന ആ പണ്ഡിതനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സലാം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ വരികയാ ജൂത പണ്ഡിതനാണ് വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സലാം പറയാണ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കള്ളം പറയുന്ന മനുഷ്യനില്ലെന്ന് മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നല്ല ഒരു സ്നേഹമുള്ള സത്യം പറയുന്ന നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും രക്ഷയുടെ വാചകങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറണം ആദ്യം പറയുന്ന വാചകം അതാഹിബിന് സലാമ് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കി നിരീക്ഷിക്കുകയാ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന പോരാ രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം 
രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം രാജ്യത്ത് അധാർമികതകൾ വളരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒന്നാമത്തത് വിശപ്പാണ് മനുഷ്യന് വിശന്നാൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കാത്തിരുഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ പലരും എന്തിനും തയ്യാറായി ജീവിക്കും എന്റെ കാരണം അവർക്ക് മനുഷ്യ പോപ്പാകാൻ പോലും താല്പര്യമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളവർ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് വസങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കടയിൽ സ്നേഹം തകരുന്നത് കുടുംബത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും സ്നേഹമുള്ള വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പം വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരാതിയാ എന്താ പരാതി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മക്കളെ പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ത് അതിന് കാരണം കാരണം മക്കളോട് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇടപെടേണ്ടത് പോലെ ഇടപെടുന്നില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മക്കളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണം നിങ്ങളെ ഭാര്യക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം നിങ്ങളോടായിരിക്കണം നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പിതാവെന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം നിങ്ങളോടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് എന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല പരിഗണനയും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ വസലുൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അത് മൂന്നും സ്നേഹമുണ്ടാകുന്ന പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ല സ്നേഹമുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാലാമതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എന്നാൽ എപ്പൊ നിസ്കരിക്കണം ജനങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുടെ ലോകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ലോകത്ത് സ്നേഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കാനുള്ള കുടുംബത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കാനുള്ള രാജ്യത്ത് അത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം എല്ലാവരോടും സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരോട് പോലും അക്രമിയായി ഒരാൾ വന്നാൽ ആ അക്രമം ചെയ്യുന്നവനോട് പോലും പ്രവാചകൻ സ്നേഹം കാണിച്ചു ഇതിന് തെളിവെന്താണ് തെളിവ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കയിൽ മുഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞവരുണ്ട് അവരോട് അതേ നിലക്ക് നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇല്ല അവരോട് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന്റെ പേരിൽ അതാ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമകാരിയായ അബൂജഹൽ അതാ ഒരു പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട പെണ്ണായ സുമയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവരോടൊന്നും വെറുപ്പിന്റെ ഒരു വാചകം കാണിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇരുപത്തിയേഴ് യുദ്ധത്തിന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായി ഈ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് യുദ്ധത്തിൽ എട്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായത് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ യുദ്ധങ്ങളിലും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകാൻ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഇനി നടന്ന യുദ്ധത്തിലോ അകയാൽ മരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് മുസ്ലിങ്ങളും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് അതാ എതിരാളികളും മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് അവരെ ആക്രമിക്കരുത് അവർക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കണം യുദ്ധത്തിൽ പോലും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ല അക്രമമായി അക്രമിയായി വരുന്ന മനുഷ്യനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉസാമത്ത് ബിന് ഉസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ അക്രമകാരിയാണ് ഒരുപാട് സഹാബാക്കളെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം സഹാബത്ത് ഒരു വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉസാമത്ത് ബിന് ഉസാലിനെ കാണുന്നു അവര് പിടിച്ച് കെട്ടി കൈയും കൈ കെട്ടി നേരെ മദീനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മദീനത്ത് ഒരു തൂണിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ വരുമ്പോ തവിധി വന്നാൽ തലവട്ടണമെന്ന് കരുതി മദീനത്ത് ഒരു തൂണിനോട് കൊണ്ടുവന്ന് ഉസാമത്ത് ബിന് ഉസാലിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ായ പലരെയും കൊന്ന ഒരു അക്രമകാരിയായ തമ്മാടിയായ മനുഷ്യനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞങ്ങൾ മദീനയുടെ തൂണിനോട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ബാഹുവിന്റെ റസൂല് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ പറഞ്ഞു ഓ മുത്തനബിയെ ഞങ്ങൾ ഉസാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നാലിന്ന സഹാബിയെ കൊന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്നാലിന്ന സഹാബിയെ കൊന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്നാലിന്ന സഹാബിയെ കൊന്ന മനുഷ്യൻ അവന് ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ തൂണിനോട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞാൽ വാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങൾ ഒരു വാചകം ഒരു വിധിയങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കഴുത്തു വെട്ടും അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പക്ഷേ മതങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ റസൂലുള്ളാന്റെ സ്നേഹം മുത്തുനബിയുടെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു അക്രമകാരിയല്ല ചെല്ലുന്നു അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉസാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊന്നാൽ നിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതം പോകും നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ നഷ്ടമാകും നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ നഷ്ടമാകും നിന്റെ മക്കൾക്ക് പിതാവ് നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ട് ഉസാമ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടട്ടെയോ വിട്ടാൽ നീ എന്താണ് പ്രത്യുപകാരമായി നൽകുക പ്രത്യുപകാരമായി എന്താണ് നൽകുക ഉസാമത്ത് ബിൻ ഉസാലിന്റെ മറുപടി ഞാൻ നിന്റെ മതത്തിൽ വരൂല എന്തൊരു വാചകമാണ് ഞാൻ നിന്റെ മതത്തിൽ വരൂല ഞാൻ നിന്റെ മതത്തിൽ വരുമെന്ന് കരുതി നീ എന്നെ വിടുകയും വേണ്ട വീണ്ടും ചോദിച്ചു അല്ല അത് പോകട്ടെ നീ എന്താണ് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടാൽ നീ എന്താണ് പ്രത്യുപകാരമായി നൽകുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയം ചെയ്യാം ഞാൻ നിന്റെ എതിർക്കാൻ വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാന് വരൂല അവിടെ നീ എന്നെ കാണൂല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെട്ടൈകോ കെട്ടൈകോ വളരെ ആവേശത്തോടെ 
സഹാബത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിന്നവർ വാളൂരി പിടിച്ചവർ അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് കെട്ടയിച്ചിട്ട് ഉസാമത്ത് ബിനുസാലിനെ വിടുക ഉസാമത്ത് ബിനുസാലിനെ വിടുന്നു ഇതെന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഉസാമയതാ ഒരറ്റ ഓട്ടമാണ് ഓടി കുറെ ദൂരം അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഓടി അവസാനം തിരിച്ച് അതിനേക്കാളും വലിയ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഓടിയിട്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു കാരണം ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു മതം ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും സ്നേഹം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇത് ോട് പറഞ്ഞതാണ് സൂറത്ത് ഫുസിലത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ സൂക്തമാണ് ഓ മിനിങ്ങളെ ഞമ്മളും പഠിക്കണം എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കും ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊരാൾ ചീത്ത കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കരുത് മറിച്ച് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച മനുഷ്യരുണ്ടാകും അവർക്ക് നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ടാകും അവർക്ക് നമ്മളോട് വെറുപ്പുകൾ മാറിക്കിട്ടും ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് സ്നേഹം മക്കളോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുട്ടികളോട് അബൂഹുറിയാഹു എന്ന് പറയും ഞാനൊരു ദിവസം അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾ ബനു കൈനു കാ എന്ന് പറയുന്ന ചന്തയിലെത്തി അവിടെ വലിയ ബിസിനസ് നടക്കുകയാണ് കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവന്റെയുടെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ മക്കളെട് പോയി ഉപ്പാപ്പ വന്നതാ ഉപ്പാപ്പ വന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മക്കൾ ഇവിടെ പോയി ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഹസൻ അള്ളാഹു അന്നുവിനെ ഫാത്തിമ ബീബി കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെറിയ മോനാണ് ഡ്രസ് മാറ്റുകയാണ് കുളിപ്പിച്ച് ഡ്രസ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന് വല്യപ്പ വന്നിരിക്കുന്നു ഓടുന്നു ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ വാരിങ്ങെടുത്തു നെഞ്ചിലേക്ക് മോനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യുഹിപ്പുനീ ഈ പൊന്നു മോനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എന്നോട് പൊന്നു മോനും വലിയ സ്നേഹമാണ് കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു എത്രയാണ് സംഭവങ്ങൾ മഹാനായ ഇമാം തുർമുതി അവിടുത്തെ ശമായിലു തുർമുതിയിൽ പറയുന്നത് എന്റെ റസൂലിന് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം എല്ലാവരോടും കുടുംബത്തിനോട് സ്നേഹം അതാ മറ്റ് കുട്ടികളോടും സ്നേഹം സാമത്ത് ബിനു സെയ്ദ് പറയുന്നു ഞാനൊരു ദിവസം കുട്ടിയാണ് റസൂൽ വീട്ടിൽ വന്നു വന്നപ്പോൾ നീ വേറൊരാളെ മോനല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞ് എന്നെ അതാ എടുത്ത് മറ്റേ കാലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ രണ്ടാളെയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉമ്മ തരുന്നു ഒരുമ്മ എനിക്ക് ഒരുമ്മ ഹസന് ഒരുമ്മ എനിക്ക് ഒരുമ്മ ഹസന് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹമുള്ള നേതാവ് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞമ്മളും സ്നേഹം പഠിക്കണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിലർ കുട്ടികളെ വേർപ്പിക്കും ചിലർ കുട്ടികളെ വിഷമിപ്പിക്കും ചിലർ എന്ത് നമ്മൾ എന്താണ് നല്ലൊരു മോനാണ് 
നമ്മളെ ചില വാപ്പമാരെ കൊണ്ട് പിറവിതാ പെരടിയിൽ ഒരു ചൊട്ടു കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്നെ ചൊട്ടിയത് ആരാണ് ഞാൻ ഇയാളാണോ ഇയാളാണോ കുട്ടിക്ക് വിഷമമാകും നമ്മൾ തൂട്ടി നേരെ നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊട്ടു കൊടുക്കും വിഷമിപ്പിക്കരുത് കുട്ടികളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് അമ്മാന്റെ റസൂലിന് പൊറുക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഹന്തക്കിന്റെ കിടങ്ങി ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് ഹന്തക്കിന്റെ കിടങ്ങി ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ ഒത്തുഫാന് കബീലക്കാരും കുറേശികളും കൂടെ മദീനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു പ്രതിരോധിക്കാൻ ആയുധമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും ഇവിടെ വലിയൊരു കിടങ്ങ് കയറാം അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ മദീനക്കാര് മുഴുവൻ കിടങ്ങ് കയറുന്നു കയറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മോന് സൈദുബനു സാബിത്തതാ കിടങ്ങ് ഇങ്ങനെ കയറുന്നു വികാസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊത്തുന്നു മോനെ നോക്കി അടങ്കണ്ണിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അപ്പൊന്നു മോന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൊറേ കഴിയുമ്പോ ക്ഷീണിച്ച് മോന് കിടന്നു പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വികാസാണ് ആ വികാസം എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ അതാ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന മോനാണ് മകനത് ആ ഒന്ന് ഉറങ്ങി പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു വന്നിട്ട് ഈ വികാസ് എടുത്തങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു റുമാറത്ത് ബനു ഹിഷാമാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചത് റുമാറത്ത് ബനു ഹിഷാം വികാസ് എടുത്തങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഈ സൈദ് ബനു സാബിത്ത് ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതാ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ വികാസ് എവിടെ എന്റെ വികാസ് എവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് വികാസ് കാണുന്നില്ല ബാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉടനെ ചോദിച്ചു അരാണി മോന്റെ വികാസ് എടുത്തത് മാന്റെ റസൂല് പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഓ തളർന്ന് വീണ് പോയല്ലേ അതുപോലെ വികാസ് ആള് കട്ടുകൊണ്ടുപോയല്ലേ ആ നിലക്കുള്ള ഉറക്ക് ോയല്ലേ അമ്മാന്റെ റസൂൽ ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ചു സെയ്ദ് ബിനു സാബിത്തിനെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാ ഈ മോന്റെ വികാസ് എടുത്തത് മാറുത്ത് ബിനു ഷാമ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഞാനാണ് അതിങ്ങ് കൊടുക്കൂ കൊടുത്തിട്ടൊരു വാചകം പറഞ്ഞു പഠിക്കണേ നമ്മളെ മക്കളോട് നമ്മളെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ തമാശയാക്കുന്നത് പോലും മദീനയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നേതാവ് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റസൂൽ പൊരുത്തപ്പെടൂല അള്ളാന്റെ റസൂല് മദീനയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഞമ്മൾ ഞമ്മളെ മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു സ്നേഹത്തോടെയാണോ വെറുപ്പോടെയാണോ അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ സുബാനല്ലോ അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ മോന്റെ വികാസ് എടുത്തത് ആരാണ് ആരാണ് മാറത്ത് ബിനേശാമ ഞാനാണ് കൊടുക്കൂ മാറാ കൊടുക്കൂ മാറാ മക്കളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് മക്കളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് മാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അതാ ഒരറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ് ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയും ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യരും ഇനി മക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കണേ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആരാണ് റസൂലുല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മളെപ്പോലെ അതാ കണ്ണും കാലുമൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് ആ നേതാവിനെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടതാണ് ആ നേതാവിനെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ് ആ നേതാവിനെ ഓർത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പോരാ വിഷമിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് നമ്മൾ ഹബീബ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷേ അതിനേക്കാളും പരിഗണന ഹബീബിന്റെ ലോകത്ത് വന്നതിലുള്ള സന്തോഷത്തിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റബിയുള്ളവലിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലബ തങ്ങളുടെ ഈ വലിയ മൗലീദ് നടത്തി അവിടുന്ന് ജനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നാം സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമേ സങ്കടപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും സങ്കടപ്പെടണം 
ബാക്കിയുള്ളവരും മൂന്ന് ദിവസമേ സങ്കടപ്പെടാവു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മളോട് നടത്താൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സന്തോഷ പ്രകടനം നടത്തണേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാ എപ്പൊ സന്തോഷിക്കണം എപ്പോയും സന്തോഷിക്കണം കാരണം റസൂർല്ലാഹിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്നേഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഒന്നുകൂടെ സലാത്ത് ജില്ലി മുഹമ്മദ് ഒന്നുകൂടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അതീനയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ നോക്കുകയാ എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ള നേതാവ് സ്നേഹമുള്ള നേതാവ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലീദിൽ ഒരു വാചകം പറയാറുണ്ട് അന്ത ഉമ്മുൻ അമ്മൂ എന്താണ് ആ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓ നബിയെ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉമ്മയാണ് അല്ല വാപ്പയാണ് ഉമ്മയിലും വാപ്പയിലും ഇതുപോലത്തെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ത് സ്നേഹമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോളൂ മിനിങ്ങളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റസൂലുല്ലാന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ റസൂലുല്ല ജനിച്ചതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് റസൂലുല്ലാന്റെ ഉമ്മത്താകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്താകാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം അത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആളുകളുടെ ശുപാർശകനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആളുകളുടെ ശുപാർശകനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി റസൂർലാന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നോക്കിയിട്ടിങ്ങനെ കരയും എന്തേ അവിടുത്തെ മുഖം കണ്ടാൽ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് മഹത്വമുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹബീബിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ ഉണർക്കയിലും മുറക്കിലുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ പല മഹാന്മാരും കണ്ടുപോയി അവര് കണ്ടുപോയി എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടു അവർക്ക് റസൂറുള്ള അംഗീകാരം കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ നബി സ്നേഹ സന്ദേശ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണ് നമുക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണണം ആർക്ക് കാണണം കാണണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് വേണം 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കണം ഫിഹാലിഹി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റാതെ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല സൂലുള്ളാനെ കാണൂല സൂലുള്ള നമ്മളെ കൈപിടിക്കൂല കൈപിടിക്കണോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വെച്ച താടി വെക്കണോ പക്ഷെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ താടി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് റസൂലുള്ള താടിയാകുന്നില്ല അത് ഏതെങ്കിലും സിനിമ സ്റ്റൈലാണ് അത് പറ്റൂല നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ എന്നാൽ നാളെ മഹ്സറയിലെത്തുമ്പോൾ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈപിടിക്കും അതല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു ആയത്ത് അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു ചൊല്ലി ചൊല്ലി നൂറ് വട്ടം നിസ്കാരത്തിൽ ഓതി ഓതി കരയുന്നു എന്തേ എന്തേ കരയുന്നത് വല്ല സൗഫ യുഴുത്തി കറബുക്ക ഫത്തറുള്ള എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഖുർആാനിൽ ഒരായ തോന്നിയിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഈ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓ നബിയേ തങ്ങൾ ലോകത്തതാ വിട പറഞ്ഞ് മെഹ്സറയിലെത്തിയാൽ അള്ള പറയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെഹ്സറയിൽ തരും നബിയെ മതി വരുവോളം തങ്ങൾ മതിയെന്ന് പറയുന്നത് വരെ തങ്ങൾ എനിക്ക് മതിയെന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് തരും നബിയെ ഞാൻ എന്റെ മൂമി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ റബിയുല്ലവലിന്റെ ഈ പുണ്യരാത്രി ഉണ്ടല്ലോ നാളെ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച സമയത്തണീറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഇന്ന ഞാൻ രാവിലെ സുഭിക്കണീറ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള വാചകം ഇതാണ് ളെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ നൽകണേ നബിയേ തങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ തരണേ നബിയേ ഓ സഹോദരന്മാരെ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയും സുബഹിന്റെ മുമ്പണീറ്റ് വീട്ടിലോ വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് സുബഹിന്റെ മുമ്പണീറ്റ് കുളിച്ച് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തവസുലു ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലി സൂലുള്ളാന്റെ മത് ചൊല്ലി മൗലീത് ചൊല്ലി ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സ്നേഹമുള്ളവരെ മുത്തിനബിയെ മറക്കല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞമ്മളെ ഓർത്തത് തങ്ങൾക്ക് മഹസറയിലും അതിവരുവോളം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹിയുൽഹാരിയിലുണ്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ 
എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ മതത്തിനെ നിരാകരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അബാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തരന്തായി താത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂർദാനെ അവബദിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ റസൂർദാന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് നരകത്തിൽ വീണാല് അള്ളാഹുവിനോട് റസൂലുള്ള പറയുന്നു എനിക്ക് പൊറുക്കൂല എനിക്ക് മതിയാകൂല എനിക്ക് മതി വരൂല അവരെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് മതി വരൂലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പ പറയുന്നു ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുഹനീഫൈമാമതങ്ങൾ കരയുന്നു പൊട്ടിക്കരയുന്നു സാധുവായ എന്റെ കൈ എന്റെ ഹബീബ് പിടിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനും ഈ സദസ്സിനി ഒരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനേ അവിടുത്തോടു പൂർണമായ സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് അവിടുത്തെ സലഹത്ത് ചൊല്ലി അവിടുത്തെ സീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീ തരണം